Hello, what's up mga boss? This is Boss Rod and welcome to my YouTube channel, Boss Rod TV. So today, pag-uusapan natin kung ano ba yung mga tips ni Boss Rod para maging isang better programmer. Okay? So, ano pang hinihintay natin? Let's get started. So, ano ba yung first tip ni Boss Rod? So, ang first tip ni Boss Rod is be humble. Okay? So, bakit tinasabing ayun yung pinaka-top uh, tip ko? Okay? Let's say, humble ka all the time. Uh, mapapractice mo, hindi lang sa pagiging better programmer yan. Magiging better person ka rin. Kasi, uh, I believe na better person equals a better programmer. Okay? The reason why this is my top tip, top one tip na maging better programmer, kasi once na uh, yung ego mo or yung pride mo is binaba mo, mas mas malaki yung chance na mas mag-grow pa. Kasi unlike kung mas mataas yung ego mo na hindi ka pumapayag na makorek ka sa mga mali mo or sa mga kailangan pang i-improve sa'yo, is yun nga, mas mababa yung chance mo na mag-improve. Okay? So, ako ako talaga, for me personally, um, once na may mga nagko-correct sa akin, kasi hindi naman din ako ganun kagaling. So, may mga... Uh, kulang pa rin naman sa akin, may mga alam pa rin naman ako na alam lang ng iba, pero ako hindi ko alam. So, na-appreciate ko kung nakokorek nila ako, na-appreciate ko kung, kung ano pa yung i-improve ko. Ayun yung, um, ayun yung pinaka first tip ko na kailangan i-apply nyo once na isa maging, gusto nyo maging isang better programmer. I-apply nyo sa sarili nyo na maging humble kayo. Kasi, once na maging humble kayo mga boss, marami kayong makakausap na mga devs, na mga marami kayong makakausap, mga devs, mga leads, software engineer, or kung ano-ano pa, marami kayong matututunan sa kanila. Unlike kung hindi ka humble, medyo, medyo, ano ka, medyo humbog, medyo mayabang ka, medyo nagmamarunong ka, for sure, ang mangyayari sa inyo niyan, uh, magkakaroon ka lang ng kaaway, magkakaroon ka lang ng debate, or anything, mga ganon. So, uh, hindi healthy yun, mga boss. So, ayun yung first tip ko sa inyo, para maging isang better programmer. Okay? So, next tip is improve your reading comprehension. Okay? So, ako personally, hindi ako ganun ka galing mag-English, no? Hindi ako magaling mag-English talaga, lalo na verbally. Hindi, nako, si Boss Rod, nako, kumbaga, mag-English ako, ano eh, carabao English eh. Ganun. Ganun ako mag-English. Uh, but, nung nagsisimula pa lang ako, Um, kasi ito yung weakness ko eh. Actually, yan yung weakness ko, English. Pero, nung nagsisimula pa lang ako, nag-aaral ako, okay, um, um, pinipilit ko na maintindihan yung English. So, kung may alam akong, may mga word akong hindi alam, uh, sinesearch ko yan. So, andyan dyan si paring Google, tinutulungan ako lagi niyan. And, uh, napakahalaga nitong reading comprehension na to. Uh, kasi, uh, matututo kayo kung paano ba Um, mas madali kayong matututo sa programming, okay? And also, itong reading comprehension na to, actually, hindi lang siya pagiging better programmer na kailangan eh. Okay? Kailangan din siya talaga, uh, lalo na sa, na sa industry ka na, yung mga rules, yung mga... Once na hindi kayo nakakaintindi ng English or hindi kayo uh, madalas nagbabasa, lalo na mga documentation sa development, okay? May hirapan kayo mga boss. So, ayun yung isang tip din na kailangan nating i-improve sa sarili natin. Oh, sa akin, uh, actually may mga pagkakamali rin naman ako na or meron akong mga ibang uh, nakakaligtaan. So, uh, yung tip ko sa inyo, mag pwede kayong magbasa-basa ng mga libro or manood ng mga ng mga gusto nyo panoorin or Basta may mga English subtitle or anything, books, yung mga ganun, para lang nahasap ng pakunti-kunti yung reading comprehension natin. Okay? Kasi makakatulong yun. Dati kasi ako talaga, uh, hindi talaga ako natututo sa documentation. So, YouTube, uh, sa YouTube lang ako. So, sinusundan ko yung code, pero hindi ko naintindihan yung sinasabi kahit English. Ganun ako dati. Pero, syempre, katagalan, nasasanay na lang ako nasasanay, at inaaral ko rin kung ano ba ibig sabihin si paring Google, lagi nyong itatap yan pag hindi nyo alam yung words um, pakunti-kunti matututunan nyo kung paano magbasa-basa ng documentation, articles, or anything so, ayan top, top, two, uh, top two ko yan so, napakalaga kasi yan so, ayan yung one and two tips ko para maging better programmer so, 
Next is yung number three is eagerness to learn programming. So, kasi kung wala kayong interes sa programming, hindi kayo magiging better programmer. Hindi rin kayo magiging successful programmer. Okay? Kasi, ayan yung pinaka-key para mas maingan nyo tayong mag-aral lalo ng programming. So, once na wala kayong eagerness, wala kayong, uh, wala kayong interes sa programming, hindi kayo magle-level up. Hindi kayo magiging uh, better programmer. Okay? So, parang kumbaga, hindi nyo gusto yung ginagawa nyo. So, malabong maging better programmer kayo kung wala kayong eagerness. Okay? Um, yun. So, uh, my, my number four tip para maging isang better programmer. So, ito, lagi ko itong ginagawa. Okay? So, ito yung EED. EED. So, ano ba yan? Nagpasikat pa si Boss Rod. So, ito yung EED na, EED na lagi kong ginagawa. Okay? So, siya yung explore, experiment, and discover. So, itong ano na to, itong tatlong word na to, napakahalagan ito sa akin. Kasi ito yung palagi kong ginagawa once na nag-aaral ako ng programming. Okay? So, um, malaki rin yung tulong niya para maging better programmer kayo. Kasi marami kayong malalaman once na nag-explore kayo. Yung na-explore nyo, ang gagawin nyo next, pag-eksperimentuhan nyo. Okay? So, once na pag-eksperimentuhan nyo na, sa kanyo, sa kayo mag magkaaroon ng discovery. Okay? So, malalaman nyo na, ah, pwede pala to. Ah, maganda yung approach na to. Ah, mas maganda yung ganito yung gawin. Ah, mas maganda yung implementation na to. Ah, mas maganda yung coding standard na to. So, yon So, ito yung uh, tip number 4 ni Boss Rod. So, yung explore, experiment, and discover. So, lagi kong ginagawa to. So, nasa sa inyo na lang kung susundan nyo yung ginagawa ni Boss Rod. Pero, ito yung tip ko sa inyo, mga boss. Para maging uh, better programmer kayo. Okay? So, number 5 tip is find a mentor. Okay? So, ito, for me, ano to, it's a must. Uh, for me, dapat tumanap talaga ay ng mentor nyo. Kasi sila yung, ano eh, sila yung tutulong sa inyo na mas ma-improve yung skills nyo. Like yung mga tech leads nyo, or kung uh, hindi pa kayo working, like yung mga kakilala nyo. Napaka okay kung meron kayong mentor. Kasi ako, uh, in my experience, uh, dun sa last company ko, uh, may kuya-kuya ako dun. So, ang nangyayari kasi sa akin nun is, Naga, ano, uh, nakapako ako nga nakapako nga ako sa isang platform lang nakapako lang ako sa isang gagawin pero ako sa sarili ko ayoko nang ganun kasi gusto kong ano eh gusto kong matutupan ng iba ayoko nag stick sa isa okay so uh, doon doon may nakilala ako doon sa office namin siya yung naging parang mentor-mentor ko okay wala kasing mahawak sa akin dati noon mag lang talaga ako Ah, uh, yun nga, malungkot, mag-isa lang si Boss Rod, wala pang katim, walang ka walang katim na dev, kumaga, <laughs> solo si Boss Rod. So, yun, nalaman ko nun, uh, pag wala ka kasing mentor, mag-isa ka lang nagko-code. Bias ka sa coding mo. Yung tipong tingin mo sa sarili mo na, uy, ang ganda ng gawa mo, ang ganda na nito, ang ganda na nito. Pero, pag may mentor ka, may kakilala kang iba, pag pinakita mo sa kanya yan, syempre may ibang thoughts yan, may ibang ideas yan. Hindi naman ibig sabihin na may mentor ka, lahat ng sasabihin niya sa'yo, is kukunin mo. Okay? Siyempre, nasa sa'yo pa rin yan, titimbangin mo, eto, ikaka-improve mo ba to? Pag ginawa mo yung sinabi niya. Eto, ikaka-improve mo ba to? Pag ginawa mo yung pinapagawa niya, di ba? So, mas magandang kinukuha lang natin yung uh, mga sinasabi sa atin ng uh, mga mentors natin. So, kumbaga may mga reference tayo na, eto, accept to. Itong sinabi niya na to, hindi ito. So, kumbaga, meron tayong choices. Kumbaga, may, may choices tayo to improve our skills, okay? May choices tayo na itong binigay niya, pwede kong gamitin to sa uh, project ko, sa task ko. So, yeah, di, di mo mapapansin pag may mentor ka, onti-onti, nag improve yung skills mo, okay? So, mas gumagana yung ano mo yung pagiging creative mo once may mentor ka. Kasi, binibigyan ka niya idea na ganto ganto gawin mo, ganto gawin mo, mas okay ito, mas okay implementation na to So, dun pa lang, uh, it's a win-win situation na agad. Okay? So, yeah. My tip number six is learn how to listen. Okay? So, kasi, pag programmer ka, kailangan marunong ka makinig. Actually, itong learn how to listen na to nag apply to sa lahat. 
So, sa attitude, so, sa lahat. Sa lahat, lahat. Kasi kung yun sinasabi sa'yo ng mentor mo, is hindi mo naman sinis- sinusunod. Palaging labas sa kabilang tenga yung sinasabi ng mentor mo. Tendency, magiging mapait yung paikutungo sa'yo ng uh, lead mo. Kasi nga, attitude na yun eh, yun ang hindi ka nakikinig. Okay? Once na ang isang programmer marunong makinig, okay, masasabi kong mas mataas yung chance niya maging better programmer. At mas malaki yung chance mo na mag-earn ng mga skills. Okay? Mahirap kasi yung tipong sinasabihan ka ng sinasabihan ka ng lead, sinasabihan ka ng mentor mo, pero ang nangyayari, mas nagmamarunong ka pa or mas nag uh, mamagaling ka pa, ang mangyayari sa'yo, hindi ka matututo. So, kumbaga, mag ka kung ano yung alam mo. And then, mangyayari pa is puro debate. Puro, puro, ay, ganto ganito yun. Mas okay ito, mas okay ito. So, learn how to listen, mga boss. Okay? So, isa yan sa mga, isa rin yan sa mga skills talaga na kailangan nyo improve So, learn how to listen. So, yon So, my, my tip number seven is practice good coding. So, dito sa practice good coding na to, um, lagi nyong isipin pag magko-code kayo, dapat maganda yung coding style nyo. Or, pag may gumamit na iba, dapat may intindihan. So, let's say, isang mga naming ng variables, huwag kayong mag-name ng mga isang letra lang na bar A, bar V, bar C, mga ganun. So, ano ibig sabihin nun? So, mas uh, gumamit kayo ng mga variables na parang uh, nagde-describe kung para sa kung sino ba yung variable na yan. So, uh, mas magandang i-practice nyo yung ganong style or pwede kayong magbasa-basa ng mga uh, articles or ng mga books na about sa uh, solid principles, no? kung paano ba mag-code ng sol- uh, solid principles, kung paano nyo ba i-apply yun, kung, and paano ba yung mga tamang pagko-code, okay? So, ayun. So, ayun yung... Uh, Tip number 7 ni Boss Rod. So, my tip number 8 is, ayun nga, avoid debates or avoid shaming ng mga programming languages. Okay? So, ayun yung number 8 tips ko. Okay? Kasi, for me, yung mga debates na yan, yung mga uh, programming shaming, uh, nagsishame ng mga programming language, uh, for me, it's a nonsense, mga boss. Kasi hindi nyo naman ikakaano yan eh. Hindi naman kayo mag ng knowledge dyan eh. Magkaaroon pa kayo ng kaaway, di ba? So, itong mga to, siguro, wag nyo siyang pansinin. etong attitude na mahilig kayo mga debate hindi nyo ikaka-better programmer yan, okay? So, mas okay kung, yun nga, kung humble lang kayo na, okay, okay, na parang, uh, hindi naman big deal kung uh, makorek kayo, or hindi naman big deal kung laitin yung language na ginagamit mo. So, Um, yun. So, ayun yung iwasan nyo. So, hindi nyo, hindi nyo ikaka-improve yan. Hindi nyo ikaka-grow yung mga debates or na mga um, programming language shaming na yan. Mga nag-shame ng programming language. Okay. So, number nine is mag-read kayo ng mga programming articles and documentations. Okay. So, ito maganda. Magandang nagbabasa-basa kayo ng mga articles. Marami kayong malalaman na, oy mga tricks na to. Uy, pwede pala to. Uy, pwede pala to. Maraming magagandang articles. La, la, uh, may mga, ano rin, may mga magagandang website din about sa mga dev articles. Yung mga dev.2, medium, etc., etc. Marami yan. So, um, ugaliin yung magbasa-basa kesa magbasa-basa ng mga article sa pro- programming kesa naman na waste yung time nyo kakabasa ng kung ano-ano let's say mga debates or anything ba diba? so dun nyo pagtuunan ng pansin yung um, pagbabasa ng mga articles mas marong mas ma mas matututo kayo okay mas magi improve yung skills nyo mas may madadagdag pa sa mga uh, current skills nyo okay so ayun so my last tip to become a better programmer is discipline So, eto napakahalaga na itong discipline. Dapat may commitment kayo, mga boss. Okay? So, dapat may time management kayo. So, etong oras na to pang programming. Hindi dapat, um, at saka, dapat hindi laging nagwawagi yung uh, kung ano-anong pinagagawa nyo mga hindi naman nakakatulong sa inyo. Dapat, mas 
meron kayong priority time sa pagko-code, okay? So meron kayong allotted time para para doon sa coding niyo. So yung wag niyo ano, uh, wag niyo sayangin yung oras niyo sa mga nonsense na bagay, okay? So ayun. So uh, to become a better programmer, dapat yun nga uh, may time management kayo. So dapat uh, marunong kayong mag uh, calculate ng time niyo na Uh, okay, it's coding time. Okay, it's um, uh, break time muna. So, dapat hindi, nyo, hindi nawawalan ng time sa inyo si programming. Okay? Lalo na kung nagsisimula pa lang kayo. So, so ayun. So, eto yung mga tips ni Boss Rod para maging isang better programmer. So, I hope um, nakatulong sa inyo tong video na to. And also, sana um, may ma-adapt kayo na kahit ilan may ma-adapt kayo sa mga nasabi ni Boss Rod. Okay? So, so, sana may natutunan kayo sa video natin na to. And, so, so, yun. So, thank you for watching and see you on next video. Thank you, mga boss. Bye-bye.